Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. My name is Furqan Ali. I am faculty member of MS School System. I hope you are fine. Today students, I will teach chapter number 4, Problem Solving, Class 8th. तो इसमें हमने पहले जो समर वेकेशन थी उसमें भी मैंने आपको वीडियो सेंड की थी तो ये इस वीक में मैं चैप्टर नंबर 4 और हाफ रिवाइज कराऊंगा और नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट हाफ रिवाइज कराऊंगा उसके बाद फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे तो जैसा कि इस चैप्टर के 10 पेजेस हैं इसको मैं दो ही समय डिवाइड कर लूंगा 5 और 5 पेजेस तो जब फर्स्ट हाफ होगा चैप्टर उसके साथ हम वर्कबुक करेंगे और उसके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको समर वेकेशन में दिए थे और एक लॉन्ग आपने लर्न करना है याद करना है ठीक है तो चलें इस चैप्टर को मैं रिवाइज कराता हूं ये चैप्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो जैसा कि आप ये ये वाली आपने रीडिंग खुद ब खुद कर लेनी है तो यानी कि इसमें हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ये सारा कुछ लिखा हुआ है उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है यूनिट का इंट्रोडक्शन तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आर हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रॉब्लम तो uh, कुछ टेक्निक्स बनाई जाती हैं ताकि हम अपनी जो भी आम रूटीन में रोजमर्रा जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ती हैं उनको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेटिंग द प्रॉब्लम एंड एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन लाइक इनपुट प्रोसेस द टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड डिफाइनिंग आउटपुट तो इसमें होता क्या है हम इनपुट देते हैं कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है प्रॉब्लम से रिलेटेड वो हम देते हैं फिर उस इनपुट पे प्रोसेस होता है फिर प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन एक आ जाती है उसको हम सॉल्यूशन uh, भी बोलते हैं तो वो हमारी आउटपुट होती है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्टिंग इज अ टूल टू डिस्क्राइब द फ्लो चार्ट तो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो मरहला है इसमें हम फ्लो चार्टिंग भी सीखेंगे तो फ्लो चार्टिंग क्या होती है ये एक टूल है जिसके जरिए हम क्या करते हैं अपने प्रोग्राम का फ्लो जो है कि हमने किधर से किधर की तरफ जाना है तो इस एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ए, ए, एक स्टेप के बाद अगला स्टेप कौन सा है तो ये सारा कुछ फ्लो चार्टिंग में बयान किया जाता है फ्लो चार्ट आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग टू द द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम तो एक प्रोग्राम की लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए समझने के लिए फ्लो चार्ट्स हम बनाते हैं एंड द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्वड इन रीचिंग द आउटपुट तो जो हमारी सीक्वेंस होती है आउटपुट तक पहुंचने के लिए वो सारी की सारी इसमें बयान की जाती है सच प्रॉब्लम्स सॉल्विंग टेक्निक्स विल डिस्क्राइब डिस्कस्ड इन दिस यूनिट तो कुछ हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स इस चैप्टर में बताई गई हैं तो वो हम मैं आपको पढ़ा देता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग in our daily life we face different problems at home or work which may be a large and complex to aam roz hamara zindagi mein hame kafi problems solve karni padti hain wo choti problems bhi ho sakti hain badi problems aur kuch complex problem hoti hain critical problems bhi hoti hain we need to solve these problem in a simple and efficient way तो जो भी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ती है उसको हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्रोसीजर और ऐसा तरीका हम ढूंढें जिसके जरिए हम इजीली और सिंपल वे जो है हम ढूंढें जिसके जरिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके बिफोर डिस्कसिंग अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रॉब्लम तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम डिस्कस करें इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक प्रॉब्लम क्या होती है a problem is an abstract uh, obstacle hurdle difficulty or challenge to ek problem kya hai ek hurdle hoti hai difficulty or challenge hoti hai yani ki ek humne koi task karna let's suppose uh, agar main grelu uh, example dun to isme humne chai banani hai to ye bhi ek hurdle hai ek uh, mushkil hai uske baad humne cake banana hai to ye bhi ek hurdle hai ek problem hai agar hum uh, uh, price and related baat kare to humne let's suppose ek calculator banana hai तो कैलकुलेटर में हमने प्लस का काम भी करना है माइनस का काम भी करना है डिवीजन का काम भी करना है तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं इनको हम पूरे कैलकुलेटर को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे यानी कि प्लस का पोर्शन अलग-अलग माइनस का अलग-अलग और डिवीजन का अलग-अलग तो उस जरिए से हम क्या कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को 
पार्ट्स में डिवाइड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं तो कैलकुलेटर बनाना है तो ये भी एक क्या है प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना आगे मैं बताता हूँ द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज रिकोगनाइज एट द सोल्यूशन ऑफ और कंट्रीब्यूशन टू वर्ड्स नॉन पर्पज और गोल तो इसका गोल हमें मालूम होना चाहिए जिसकी तक जाने में हमने जाना है द प्रॉब्लम इज अ स्टेट ऑफ डिफिकल्टी दैट नीड टू बी रिजोल्व आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जरिए मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं द गोल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू गेट द डिजायर रिजल्ट इन शॉर्ट एंड परफेक्ट मैनर तो एक आ, हमारा जो हमें रिजल्ट चाहिए उसको हम शॉर्ट यानी कि एक मुख्तसर और आ, सही तरीके से इसको हम सॉल्व करके आ, हल कर सकते हैं इन फिगर फोर पॉइंट ये जो नजर आ रही है आपको अ स्टूडेंट इज थिंकिंग टू सॉल्व आर प्रॉब्लम तो एक स्टूडेंट जो है वो सोच रहा है जो कि उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है लेट सपोज मैथ का क्वेश्चन कोई हो सकता है तो वो थिंक कर रहा है कि इसको हमने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसके बाद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है अब प्रॉब्लम यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका पहले क्वेश्चन आएगा हमें उस क्वेश्चन को हमने समझना है फिर उससे हमने उस स्टेटमेंट से हमने डाटा निकालना है यानी कि जिसको हम बोलते हैं इनपुट फिर उस इनपुट पे हमने प्रोसेसिंग करनी है प्रोसेसिंग के बाद उसको उसकी आउटपुट एक बनानी है ठीक है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज अंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम टू बी सोल्व तो एक मुख्तसर सा हमें वो डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि ये हमारे पास प्रॉब्लम ये हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है यानी कि ये प्रॉब्लम है तो उसकी डिस्क्रिप्शन हमें दी जाती है इट इज अ गुड आइडिया टू स्टेट अ प्रॉब्लम बिफोर ट्राइंग टू सॉल्व इट तो एक अच्छा जो तरीका कार है वो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले पढ़ना उसको फिर उसमें से डाटा वगैरह निकालना और फिर उसको सॉल्व करना ये है ठीक है उसके बाद आगे हमारे पास ये पेजेस नहीं है तो मैं दूसरी बुक से पेजेस निकाल लेता हूँ ये आ गया अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसमें जो मुख्तलिफ ये नीचे दिए गए फीचर्स ये होते हैं तो सबसे पहला फीचर क्या होता है क्लैरिटी एंड प्रिसियन यानी कि इसमें क्लैरिटी यानी कि क्लियर बताया गया होगा डाटा वगैरह प्रिसियन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वट वुड बी स्टडीड तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ की फैक्टर और वेरिएबल्स इस प्रॉब्लम में हमारा की फैक्टर क्या है यानी कि एक होता है ना कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा हिंट दिया गया होता है वो हमारे पास की फैक्टर कहलाता है ठीक है उस हिंट को हमने आइडेंटिफाई करना है उसके बाद इसमें कितने हमने वेरिएबल्स यूज करने वो सारा कुछ हमने आइडेंटिफाई करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ की कंसेप्ट एंड टर्म्स तो की कंसेप्ट यानी कि हमने इसकी कौन सी चाबी बनानी है यानी कि लेट्स को चाबी से मुराद हिंट होता है ठीक है वो हमने क्या बनाना है और उसकी कौन सी टर्म्स वगैरह यूज करनी है अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड आंसर दीज क्वेश्चन तो एक जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया होता है स्टेटमेंट में स्टेटमेंट उसको बोलते हैं तो वो उसमें ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्लियर क्लियरली बयान किए गए होते हैं ठीक है इनके आंसर उसमें सॉल्व मौजूद होते हैं ठीक है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम कि हमारे पास प्रॉब्लम है क्या हमने बनाना क्या है लेट्स बोल अगर मैं कहता हूँ कैलकुलेटर बनाना है तो उस कैलकुलेटर में हमने कौन कौन सी चीजें यानी कि कौन कौन से हमने अरिथमेटिक परफॉर्म करने हैं हमने प्लस करना है माइनस करना है डिवीजन करना है मल्टीप्लीकेशन तो ये सारा कुछ उसमें प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट है उसमें बताया गया होता है तो वाई द सोल्यूशन इज नीडिड इसका सोल्यूशन हमें क्यों उसकी जरूरत क्यों पड़ती है ताकि हम अपना कैलकुलेटर बनाएं और इसलिए इसके बना के उससे ईजी हो जाए उसमें हमें अरिथमेटिक परफॉर्म करने के लिए उसके बाद है हु हैज द प्रॉब्लम और हु इज क्लाइंट कस्टमर तो प्रॉब्लम किसको फेस करना पड़ी है क्लाइंट कौन है कस्टमर कौन है प्रोग्रामर कौन है ये सारी चीजें इसमें बयान की गई होती हैं उसके बाद वट इज द स्कोप एंड लिमिटेशन दैट कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम तो इस प्रॉब्लम का स्कोप क्या है यानी कि ये कहाँ तक हमें हमें हमारे हमारे, हमारे लिए फायदेमंद है ठीक है उसके बाद इसकी लिमिटेशन क्या है यानी कि ये प्रॉब्लम जो हम बना रहे हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना रहे हैं ढूंढ रहे हैं उसकी लिमिटेशन यानी कि हदूद क्या है ये कहाँ तक चलेगा ठीक है 
उसके बाद आगे हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैज फॉलोइंग थ्री एलिमेंट्स तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के तीन एलिमेंट्स होते हैं व्हाट इज गिवन जैसे मैंने पहले भी बताया था इनपुट फिर प्रोसेसिंग और उसके बाद फिर हम आउटपुट देते हैं ठीक है तो इसमें भी वही बताया बताया गया कि व्हाट इज गिवन हमें क्या दिया गया हुआ उसको हम बोलते हैं इनपुट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर हमें तीन एलिमेंट्स आई है क्या चीज दी गई हुई है उसको हम बोलते हैं इनपुट द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट हमारे पास जो चीज हमने प्रोसेस करनी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके बाद वट इज रिक्वायर्ड यानी कि हमें क्या चीज चाहिए हम आउटपुट क्या रिक्वायर करते हैं उसको हम आउटपुट बोलते हैं तो इसको थोड़ा सा डिटेल से मैं आगे पढ़ा देता हूँ वट इज गिवन यानी कि क्या चीज हमें दी गई हुई है द इनपुट इसको बोलते हैं इनपुट इनपुट इज सच एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट गिव दैट वी गिव टू द कंप्यूटर एज रॉ मटीरियल टू सोल्व द प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक रफ सा मटीरियल दिया गया होता है जिसको हम इनपुट बोलते हैं जैसे लेट्स सपोज हमने अगर आपने सिक्स क्लास में पढ़ा होगा हमने एक रिजल्ट कार्ड बनाना है स्टूडेंट का तो मैं स्टूडेंट का नाम कहीं पे रख देता हूँ इंग्लिश उर्दू सब्जेक्ट्स के नेम अलहदा रख देता हूँ फिर जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो अलहदा रख देता हूँ टोटल मार्क्स अलहदा कर देता हूँ और टेन मार्क्स अलहदा रख देता हूँ तो ये सारा एक डाटा जो कि रॉ मटीरियल है यानी कि रफली हमने कहीं पर भी रखा हुआ है फिर उस पूरे मटेरियल को वो इसे हम बोलते हैं इनपुट इस पूरे इनपुट को हमने प्रोसेस करवाना है प्रोसेस यानी कि हमने स्टूडेंट का नाम एक साइड पे लिखना है स्टूडेंट की पिक्चर अलहदा लगानी है उसके बाद एक तरतीब से हमने सब्जेक्ट्स नेम लिखने हैं और एक साइड पे हमने लिखना है कि टोटल मार्क्स कितने हैं और टेन मार्क्स कितने हैं उसके बाद फिर परसेंटेज क्या आई है और इसने टोटल कितने ऑप्टेन किए हैं और इसका कितना परसेंटेज बना है और कितना ग्रेड बना है उसके बाद फिर हमें एक प्रॉपर ये रिजल्ट कार्ड मिल जाता है तो इनपुट पे हमने प्रोसेसिंग की है इसकी तरतीब लगाई है फिर हमारे पास एक आउटपुट आई है जो कि रिजल्ट कार्ड की शक्ल में आई है उसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर वन है प्रिपेयरिंग टी हमने चाय बनानी है इन अब प्रॉब्लम द इनपुट मटीरियल वुड बी एन इलेक्ट्रिक कैटल वाटर टी बैग मिल्क एंड शुगर तो प्रॉब्लम हमने इसमें ना चाय बनानी है तो हमारे पास इनपुट चीजें क्या क्या हैं इलेक्ट्रिक केटल होगी हमें पानी लेना है टी बैग लेना है मिल्क लेना है और उसके बाद थोड़ा सा शुगर वगैरह उसके बाद प्रॉब्लम नंबर टू है तो उसमें हमने क्या करना है टू फाइंड तो ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी ये प्रॉब्लम नंबर जो वन और टू है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है प्रॉब्लम नंबर टू में क्या है टू फाइंड द एवरेज ऑफ फाइव सब्जेक्ट मार्क्स तो हमने इसकी एवरेज पांच जो सब्जेक्ट हैं इसकी हमने एवरेज मालूम करनी है ठीक है तो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए गए हैं इंग्लिश के सेवन एटी हैं उर्दू के एटी सेवन है और जो मैथमेटिक्स है उसके नाइन्टी हैं ऐसे ही साइंस के एटी थ्री हैं और कंप्यूटर के नाइन्टी फाइव हैं तो हमने इसका एवरेज निकालना है तमाम सब्जेक्ट्स का जो है ना एवरेज मार्क्स हमने निकालने यानी कि इनको हमने टोटल करके डिवाइडेड बाय फाइव कर देना ठीक है जितने सब्जेक्ट्स हैं तो इसके बाद हमारे पास है द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स प्रोसेसिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत है द इन्वॉल्व दिस इन्वॉल्व परफॉर्मिंग एक्शन और ऑपरेशन ऑन इनपुट डाटा टू अचीव द डिजायर गोल एंड फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम टू द प्रॉब्लम तो हमें जो भी हमारा गोल है जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हमने अचीव करने के लिए क्या करेंगे हम जो एक्शंस करेंगे वो हमारे पास प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं तो इन प्रॉब्लम नंबर वन द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स आर बॉइलिंग द वाटर बाय प्लगिंग इन द कैटल हमने सबसे पहले पानी को गर्म करना है बॉयल करना है कैटल को लगा के स्विच एडिंग द शुगर टी बैग एंड मिल्क तो ये सारी चीज़ें हमने शुगर और टी बैग चाय डालनी है एंड पति डालनी है और दूध डालना ठीक है इन प्रॉब्लम टू द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स आर फाइंडिंग सम ऑफ द मार्क्स यूजिंग फॉर्मूला सम इज इक्वल टू इंग्लिश उर्दू मैथमेटिक्स साइंस और कंप्यूटर डिवाइडेड बाय ये हमने पहले सम फाइंड कर लिया फाइंडिंग द एवरेज तो एवरेज फाइंड करने के लिए सम डिवाइडेड बाय हमने फाइव कर देना तो फोर थर्टी फाइव डिवाइडेड बाय 
फाइव तो एटी सेवन यानी कि इसका एटी सेवन एवरेज मार्क्स है तो वट इज रिक्वायर्ड हमें क्या चीज चाहिए द आउटपुट आउटपुट इज द रिजल्ट विच इज ऑप्टेन बाय प्रोसेसिंग द इनपुट डाटा तो जो हमने इनपुट डाटा दिया है उस पर हमने प्रोसेसिंग करने के बाद जो चीज हमें गोल हमें अचीव हुआ इसको हम आउटपुट बोलते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सोल्यूशन इसको हम सोल्यूशन भी कहते हैं इट इज चेंज और इम्प्रूवमेंट द सिचुएशन इन द सिचुएशन और बिहेवियर एंड द टारगेट और गोल वन इज एमिंग फॉर द प्रॉब्लम सोल्यूशन तो इन प्रॉब्लम नंबर वन द आउटपुट रिक्वायर्ड इज द प्रिपेयर टी सर्व इन अ कप इन प्रॉब्लम टू तो प्रॉब्लम नंबर वन में हमारे पास जो आउटपुट गोल था उसमें हमने क्या किया चाय बनाई है फिर उसके बाद उसको हमने सर्व कैसे करना है हमारे जो भी मेहमान वगैरह होंगे तो इन प्रॉब्लम नंबर टू द आउटपुट रिक्वायरमेंट आर द सम तो हमारे पास क्या क्या चीजें आउटपुट आई हैं एक तो आया हमारे पास जितने पांच सब्जेक्ट थे उनका सम आया है दूसरे नंबर पे हमारे पास एवरेज आई है उनकी जो थी पांच नंबर थी उसके बाद आगे हमारे पास है फ्लो चार्टिंग फ्लो चार्टिंग क्या होती है तो इसका थोड़ा सा पहले मैं वैसे तार करवा देता हूँ ये हमारे पास फ्लो चार्ट होते हैं हमने शेप्स को यूज करते हुए जो भी प्रॉब्लम है जो भी प्रोग्राम है उसका फ्लो बनाना होता है कि हमारा इस स्टेप के बाद अगला स्टेप ये है अगला स्टेप ये है ठीक है तो फ्लो चार्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पिक्चरल इलिस्ट्रेशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को इलिस्ट्रेट करने के लिए बयान करने के लिए हमें तस्वीरी इजहार जो करना पड़ता है उसको हम फ्लो चार्टिंग कहते हैं फ्लो चार्टिंग इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग प्रोसेस तो हमें प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए कि कितना बड़ा प्रोसीजर है कितना प्रोसेस है एनालाइज करने के लिए हम फ्लो चार्टिंग बनाते हैं फ्लो चार्टिंग कैन बी यूज इन कंप्यूटर सिस्टम्स फ्लो चार्ट कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज होते हैं डिजाइन कंप्यूटर सिस्टम डिजाइनिंग में यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में फ्लो चार्ट यूज होते हैं इंजीनियरिंग में एंड साइंस एक्सेट्रा तो इन तमाम शोबों में हमारे फ्लो चार्टिंग यूज होते हैं उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पेजेस पे चलते हैं उसके बाद हमारे पास है फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ प्रोसेस शोइंग द स्टेप्स एज सिंबल ऑफ वेरियस काइंड एंड देयर ऑर्डर बाय कनेक्टिंग देम विद एरोस तो फ्लो चार्ट एक डायग्राम होती है जिसमें हमें प्रोसेस बताया गया होता है और हमने वन बाय वन वो स्टेप्स को फॉलो करना है सिंबल्स लगाने हैं और उनके उनके एरोस वगैरह और लाइंस लाइंस वगैरह हमने लगानी है उसके बाद दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैन गिव अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम तो जो भी हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है उसमें स्टेप बाय स्टेप हमारे पास सॉल्यूशन रिप्रेजेंट हम उसमें करवा रहे होते हैं फ्लो चार्ट में फ्लो चार्ट हेल्प्स इन फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम and facilitated in showing the input process and output of the problem <coughs> flow chart kya karta hai hame madad karta hai us problem ke solution ko find karne mein jo hame humne input di hui hoti hai usme processing jo hum karwa rahe the hain aur jo desire hamare paas output aa rahi hoti hai wo sara procedure isme flow chart mein design kiya jata hai aur wo hame facilitate karta hai The फॉलोइंग्स आर सम बेनिफिट ऑफ फ्लो चार्ट तो कुछ इसमें हमारे पास फ्लो चार्ट के हमारे पास बेनिफिट हैं तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसकी हमें मेन जो लॉजिक होती है ना थीम जो होती है मन तक इसको लॉजिक को उर्दू में कहते हैं वो हमें अंडरस्टैंड करवाता है ये फ्लो चार्ट हमें उसकी समझ आती है इस फ्लो चार्ट के जरिए इट गिव्स द पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम सोल्यूशन तो ये हमें तस्वीरी इजहार इसमें मिलता है जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जैसे हमने करना है इट शोज द फ्लोज प्रोसेस इन अक्वेंशियल मैनर तो हम इसमें जो भी प्रोसेस है उसका फ्लो जो है सिक्वेंस के साथ हम इसमें हमें इसमें मिलता है ठीक है उसके बाद स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल ये है हमारे पास अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स तो इन सिंबल्स को मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ <coughs> हमने जो सिंबल्स हमने यूज करने हैं वो हैं ये तो सबसे पहले फ्लो चार्टिंग यूज स्टैंडर्ड सेट ऑफ सिंबल्स 
तो हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड जो है ना सिंबल्स हमने एक किए हैं इनके लिए सेट किए गए हैं ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने सेट किए हैं फ्लो चार्ट्स सिंबल्स विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड एग्जांपल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल तो सिंबल्स दिए गए हैं मैं इनकी एग्जांपल्स भी दी हुई है ये आगे हम पढ़ा देता हूं तो इसके ये डिस्क्रिप्शन है ये सिंबल्स हैं ये एग्जांपल्स हैं तो सबसे पहले स्टार्ट और एंड सिंबल है अगर हमने फ्लो चार्ट बनाना शुरू करना है तो सबसे पहले हमने ये वाला सिंबल लगाना है ये राउंड शेप और उसके बाद अगर हमने अपने प्रॉब्लम अपने फ्लो चार्ट को खत्म करना है तो फिर भी हमने ये वाला सिंबल लगाना है स्टार्ट और एंड इस इसके अंदर हमने लिख देना है एन ओवल शेप सिंबल दैट रिप्रेजेंट द स्टार्ट और एंड ऑफ द फ्लो चार्ट तो ये स्टार्ट और एंड जो है ये हमें बताता है उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट सिंबल तो ये हमारे पास जो रेक्टेंगल है थोड़ी सी अटैलिक है थोड़ी सी तिरछी है तो ये क्या कराती है हमें इनपुट और आउटपुट दिलवाती है तो जैसे कि ये इनपुट ए और बी हमें दो नंबर्स लेने हैं तो इनपुट ए और बी रीड हमने करना है रीड नेम एज और क्लास हमने किसी से यूजर से आउटपुट इनपुट लेनी है तो इस जरिए इसके ये एग्जांपल है इसके हम ले सकते हैं द इनपुट एंड आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पैरालेलोग्राम शेप एक पैरालेलोग्राम शेप होती है इसके जरिए हम इसको आ, करते हैं सॉल्व आगे हमारे पास है प्रोसेसिंग सिंबल्स तो अगर हम कोई भी प्रोसेसिंग करवाना चाह रहे हैं तो ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे रेक्टेंगल शेप सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस और एक्शन टेकन तो जो भी हमने काम करवाना है हमने इसके लिए रेक्टेंगल शेप यूज करनी है जिसको हम प्रोसेसिंग सिंबल बोलते हैं लेट्स सपोज हमने प्लस करवाना है मल्टीप्लाई करवाना है डिवीजन करवाना है तो ये इसमें इस तरीके से हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 15 तो ये हमने प्रोसेसिंग करवानी है आगे ये हमारे पास है फ्लो लाइंस एरो हेड्स विद लाइंस इज यूज्ड टू शो फ्लो ऑफ एनी प्रोसेस इन अ फ्लो चार्ट किसी भी फ्लो चार्ट में एरो हेड ये बयान किया गया होता है इसमें हम अब अपने प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको डिस्क्राइब करते हैं दी सिंबल्स शोस द फ्लो ऑफ द डाटा ये है सिंबल हमारे पास जो हमारे डाटा का फ्लो है उसको शो करवाते हैं इंफॉर्मेशन और प्रोसेसेस इन अ फ्लो चार्ट तो एक फ्लो चार्ट में ये हमारे पास इंफॉर्मेशन सिंबल होता है ठीक है कि हमारा हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इस स्टेप के बाद हमने इस इधर की तरफ जाना है इधर की तरफ जाना है ठीक है ये हमारे पास इसके सिंबल्स हैं जैसे कि ये स्टार्ट है और यहाँ पे एंड हो रहा है ठीक है उसके बाद डिसीजन सिंबल है डिसीजन सिंबल है तो डायमंड सिंबल इज यूज टू शो डिसीजन प्रोसेस इन अ फ्लो चार्ट तो एक फ्लो चार्ट में ये डायमंड सिंबल जो है ये डिसीजन करने के लिए यानी कि हमने कंपैरिजन करवाना है या कोई भी डिसीजन वगैरह हमने लेना है तो हमने ये वाला डायमंड सिंबल यूज करना है जैसे कि लेट्स सपोज x ग्रेटर देन x एक नंबर है x ग्रेटर देन 15 अगर तो ये प्रॉब्लम ये जो कंपैरिजन हम करवा रहे हैं अगर ट्रू है तो हमारे इस तरफ ये आगे इस इस जाने पर हम जाएंगे उसके बाद उसके बाद हमारे पास है अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 15 नहीं है तो हम फिर ये नीचे की जाने में नो हमारे पास हो जाएगा तो ऐसे ये सी लेस देन टेन और अगर यस होगा और नो होगा तो फिर ऐसे ठीक है नाइन ये लास्ट पेज है हमारा गाइडलाइंस है ये मैं पढ़ा देता हूँ कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या गाइडलाइंस हम यूज करेंगे फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड वाइल ड्राइंग फ्लो चार्ट तो जब हम फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं तो हमें ये गाइडलाइंस क्यों फो फॉलो करना पड़ता है फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर नीट एंड ईजी टू फॉलो तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट क्लियर होना चाहिए नीट होना चाहिए गंदा गंदा पीला यानी कि नहीं होना चाहिए ठीक है तो जितना ज्यादा क्लियर होगा नीट होगा हम उसको इजीली फॉलो करेंगे और अपनी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं ठीक है फ्लो चार्ट फ्लो ऑफ फ्लो चार्ट इज आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम बॉटम टू तो फ्लो चार्ट का जो आ, हमारे पास फ्लो है वो क्या आइदर वो लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है टॉप टू बॉटम भी हो सकता है जैसे कि ये नीचे ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट है टॉप टू बॉटम ओनली वन फ्लो लाइन शुड आइदर एंटर एंड कम्स आउट ऑफ अ प्रोसेस सिंबल 
एक प्रोसेस सिंबल में एक ही लाइन इन इनपुट हो सकती है और एक ही लाइन आउटपुट हम करवा सकते हैं जैसा कि ये नीचे एग्जांपल का ओनली वन फॉलो लाइंस शुड एंटर आर डिसीजन सिंबल बट टू फॉलो लाइंस कुड कम्स आउट तो हम जो हमारे पास डिसीजन सिंबल है डायमंड इसमें हम एक इनपुट दे सकते हैं और इसमें से दो आउटपुट हम ले सकते हैं ठीक है जैसे कि ये नीचे नजर आ रहा है शुड लीव द डिसीजन सिंबल तो ये अगर यस होगी तो नीचे की तरफ और नो होगी तो ऊपर की तरफ हमारे पास ये जा रही है सिंबल्स ठीक है उसके बाद ओनली वन फॉलो लाइन इज यूज इन स्टार्ट और एंड सिंबल तो जो स्टार्ट और एंड सिंबल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉलो लाइन उसमें से निकलेगी ठीक है या एंटर हो सकती है ठीक है अवॉइड द इंट्रेक्शन ऑफ फ्लो लाइन टू मेक इट मोर इफेक्टिव तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल या कंसाइज <coughs> जो है ना ये हमारे पास फ्लो चार्ट नहीं होना चाहिए ठीक है सम एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट तो सम्पल ऑफ फ्लो चार्ट टू सोल्व सिंपल प्रॉब्लम आर गिवन एज तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम दी गई हुई है ये मैं आपको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें मैं आपको करवाऊंगा तो इस वीक में आपने ये तो एक मैंने आपको रीडिंग करवा दी है उसके साथ आपने क्या करना है हमारा ये जो चैप्टर है उसका वर्क बुक आपने करना है ठीक है वर्क बुक मैं आपको करवा देता हूँ ये वाला ये जो है ये नेक्स्ट वीक में हम पढ़ेंगे ये मैं आपको इसकी एग्जाम्पल वगैरह करवा दूंगा तो या फिर ऐसा करें आप जो इसका वर्क बुक है वो पीछे बुक में दिया गया होता है उधर से आप नोट करें और इसको आपने याद भी करना है ठीक है तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी तो आज के लिए इतना ही मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले वीक में मिलूंगा अल्लाह हाफिज प्लीज हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें